இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் இக்காணொலியில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது இலத்திரணியில் இருந்த பாட அழகின்ற இறுதி பகுதியாக இருக்கும் அந்த வகையில் இது மேலதிகமான பயிற்சிகள் பதினேழு டிரான்சிஸ்டரை கோடலுற செய்தல விளக்குக உலத்தறியவனும் டிரான்சிஸ்டர் தொலைப்பட வேண்டும் என்றால் அதன் முடிவிடங்களில் சரியான அழுத்தத்தை வழங்குதெல்லாம் டிரான்சிஸ்டர் கோடலுற செய்தல் எனப்படும் அந்த வகையில் டிரான்சிஸ்டரில் ரெண்டு வகையான டிரான்சிஸ்டர் இருக்கு என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் இருக்கு அதே நேரம் பிஎன்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் இருக்கு அந்த வகையில் என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டரில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்களை தெரியணும் சேகரிப்பான் அதே நேரம் எமிட்டர் அதாவது காலி மற்றும் அடி என்பன காணப்படுகிறது எனவே அந்த முடிவிடங்களுக்கு இடையிலே வழங்கப்படும் அழுத்தங்கள் சரியாக வழங்கப்பட வேண்டும் ஆகவே அது தொடர்பான விடயங்களை இப்போது நாங்கள் தனித்தனியாக பார்ப்போம் அந்த வகையில் முதலாவது நாங்கள் பார்க்கக்கூடியது அதாவது பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் அதாவது பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டரில் நாங்கள் எவ்வாறு வழங்க வேண்டும் இது உங்களுக்கு தெரியணும் டிரான்சிஸ்டர் இதில் ரெண்டு முக்கியமாக நீங்கள் விடயங்களை கவனிக்கணும் இதில் பாருங்கள் இது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வகையில் பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் என்று சொல்லப்படும் போது மின்னோட்டம் எவ்வாறு செல்லுகின்றது என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்கணும் அந்த வகையில் பிரா டிரான்சிஸ்டரில் இவ்வாறு அம்புக்குறி இடப்பட்டிருக்கு பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் அந்த வகையில் பாருங்கள் பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டரில் இவ்வாறு மின்னோட்டம் செல்லும் என்பது தெரியணும் உங்களுக்கு தெரியணும் அதாவது காலியிலிருந்தே சேகரிப்பானுக்கு துளைகள் செல்லும் ஆகவே அந்த சந்தர்ப்பம் அதே திசையில் மின்னோட்டம் செல்லும் இவ்வாறு காணப்படும் அந்த வகையில் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விடயம் இதில் பாருங்கள் நாம் மின் சுற்று இணைக்கப்படும் போது சரியான அதாவது நாங்கள் மின் சுற்றில் இணைக்கப்படைக்க இந்த சுற்றினூடாக வழங்கப்படுற மின்னோட்டம் சரியாக நாங்கள் வழங்க வேண்டும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இல்லை பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் மின்னோட்டம் எவ்வாறு செல்ல வேண்டும் என்பதை பார்க்க வேண்டும் இல்லை பாருங்கள் மின்னோட்டமானது எவ்வாறு செல்லப்படுகின்றது என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியணும் காலி அதாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க காலியிலிருந்து துளைகளானது சேகரிப்பானை நோக்கி செல்கின்றது மின்னோட்டமும் இந்த திசையிலேயே செல்லுகின்றது ஆகவே முடிவிடங்களை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் முடிவிடங்களானது பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டரில் அதாவது மின் முதலுடன் இணைக்கப்படும் போது நேர் முடிவிடங்கள் சேகரிப்பானோடு எவ்வாறு இணைக்கப்படணும் அதே நேரம் காலியுடன் எவ்வாறு இணைக்கப்படணும் அதே நேரம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மின் முதலுடன் அடி எவ்வாறு சேகரிக்கப்பட வேணும் காலி எவ்வாறு சேகரிக்கப்பட வேணும் என்று கிடக்கு அந்த வகையில் நீங்கள் பாருங்கள் இதில் நீங்கள் அவதானிக்க வேண்டியது பிள்ளைகள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கள் இங்கே நேர் முடிவுடன் மறைமுடிவுடன் சரியாக இணைக்கப்பட வேண்டும் இதில் பாருங்கள் இந்த பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டரில் இதில் காலி காலியிலேருந்து மின்னோட்டமானது சேகரிப்பான நோக்கி செல்ல போகிறது ஆக இங்கே கவனிக்க வேண்டியது இங்கே காலியானது நேர் முடிவுடன் இணைக்கப்படுகிற வேண்டும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் மின் முதலுடன் நேர் முடிவுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அதே நேரம் சேகரிப்பான் மறைமுடிவுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இதே நேரத்தில் இங்கே பாருங்கள் இதில் காலி நேர் முடிவுடனும் இதே நேரம் இங்கே சேகரிப்பான் மறைமுடி அடி மறைமுடிவுடனும் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே கவனிக்க வேண்டிய விடயம் இந்த ரெண்டு சந்தர்ப்பத்திலையும் பாருங்கள் இந்த மின் சுற்றில் அதாவது அடியினூடாக செல்லும் மின்னோட்டத்தின் மின்னோட்டம் மின்னழுத்த வேறுபாடு சேகரிப்பானில் இருக்கிற மின்னழுத்த வேறுபாட்டிலும் சிறிதாக குறைந்த பெருமானமாக இருக்க வேண்டும் ஆக இப்போது பாருங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன நடைபெறுகின்றது என்பது அதாவது என்பி அதா பிஎன்பி டிரான்சிஸ் பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டரில் சிட்டரில் காலியுடன் மின்கலத்தின் நேர் முடிவிடமும் சேகரிப்பான் 
மின்கலத்தின் மறைமுடியுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும் முடிவுடனும் இணைக்கப்பட வேண்டும் அதேவேளை அதேவேளை மின்கலத்தின் மறைமுடிவுடன் டிரான்சிஸ்டரின் அடி இணைக்கப்பட வேண்டும் இதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டரில் எவ்வாறு இணைக்கப்பட வேண்டும் என்பது தெளிவாக விளங்கணும் ஏன் உங்களுக்கு தெரியணும் பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டரில் காலியிலேருந்து மின்னோட்டமானது எங்கே செல்லுகின்றது பிள்ளைகள் சேகரிப்பானை செல்கின்றது எனவே இங்கே மின்னோட்டம் முன்முக கோடலில் இணைக்கப்பட வேண்டும் அந்த வகையில் பாருங்கள் அந்த மின் முதலுடன் இவை முன்முக கோடலில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அதே நேரம் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் அடியும் சேகரிப்பானும் பின்முக கோடலில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு ஆக இங்கே பாருங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அடி மற்றும் சேகரிப்பான் பின்முக கோடலும் அடி மற்றும் சேகரிப்பான் பின்முக கோடலும் அதே நேரத்தில் சேகரிப்பான் காலி மலி பிரேக் இது வாட்டர்ஸ் பிள்ளைகள் அந்த வகையில் அடி மற்றும் சேகரிப்பான் பின்முக கொடலும் அதே நேரம் அடி காலி முன்முக கொடலும் இணைக்கப்பட வேண்டும் கோடலிலும் இணைக்கப்படுதல் வேண்டும் இதே நேரம் இன்னொரு விடியம் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் அதாவது சேகரிப்பானுக்கும் காலிக்கும் இடையில மின்னழுத்த வேறுபாடு இருக்க வேண்டும் அதே நேரம் சி மற்றும் இ கிடையில் மின்னழுத்த வேறுபாடு இருத்தல் வேண்டும் மின்னழுத்த வேறுபாடு இருக்க வேண்டும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இதே மாதிரி பாருங்கள் என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் இதில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டரில் நீங்கள் அந்த நியம குறியீடு சுற்று நீங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் அதில் பாருங்கள் இவ்வாறு நாங்கள் இணைத்து கொள்ள வேண்டும் இதில் பாருங்கள் இதில் அடி இதே நேரத்தில் இது சேகரிப்பான் இதே நேரத்தில் இது எமிட்டர் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் எவ்வாறு மின்னோட்டம் செல்லுகின்றது என்பது பாருங்கள் பிள்ளைகள் பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டரில் பாருங்கள் காலியிலிருந்து உள்நோக்கி செல்லுகின்றது ஆனால் என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டரில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க காலியிலிருந்து நோக்கி காலியை நோக்கி வருகின்றது அதாவது சேகரிப்பானிலிருந்து காலியை நோக்கி வரும் ஏனென்றால் உங்கள் துளைகள் அசைகின்றது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மின்னோட்டமானது எவ்வாறு இணைக்கப்பட வேண்டும் என்பது பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் மின்னோட்டம் வருகின்றது இது மறைமுடிவுடம் இங்கேயும் மறைமுடிவுடம் இது நேர் இது நேர் இது மறை இங்கே மறை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அடியானது எவ்வாறு இணைக்கப்பட வேணும் நேர் மறை முடிவுடங்களுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும் இவ்வாறு இந்த சுற்று அமைக்கப்பட வேண்டும் இங்கேயும் பாருங்கள் முக்கியமாக நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதாவது ச மின் முதலின்ற நேர் முடிவுடமானது சேகரிப்பான் நேர் முடிவுடனும் மின் முதலின் மறைமுடிவிடமானது சேகரிப்பு டிரான்சிஸ்டரில் இயில் மறைமுடிவிடத்துடன் இணைக்கப்பட வேண்டும் அங்கே வகையில் டிரான்சிஸ்டரில் டிரான்சிஸ்டரின் சியானது மின்கலத்தின் 
நீர் முடிவுடனும் ஈயானது மின்கலத்தின் மறைமுடிவுடனும் இணைக்கப்பட வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல அடி மின்கலத்தின் நீர் முடிவுடனும் மறை முடிவுடனும் இணைக்கப்பட வேணும் இணைக்கப்பட வேண்டும் இங்கே ரெண்டு சந்தர்ப்பத்திலையும் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது பியின் அழுத்தத்திலும் பார்க்க சியின் அழுத்தம் உயர்வாக இருக்க வேண்டும் இரு சந்தர்ப்பத்திலும் இன் அழுத்தத்திலும் பார்க்க பார்க்க சியின் அழுத்தம் உயர்வாக இருக்க வேண்டும் பிள்ளைகள் அதாவது டிரான்சிஸ்டர் கோடலுற செய்தல் என்பது அதாவது டிரான்சிஸ்டரில் தொழிற்பாடானது சரியாக நிகழ்வதற்கு அதன் மின் அழுத்தமானது சரியான முறையில் வழங்கப்பட வேண்டும் அந்த வகையில் பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் அதாவது பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் மற்றும் என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டரில் எவ்வாறு இணைக்கப்பட வேண்டும் என்பது இந்த பகுதியில் விளங்கப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு வெடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் மேலதிக பாய்ச்சி பதினெட்டு ஒரு மாணவன் குழு டிரான்சிஸ்டரை பயன்படுத்தி பின்வரின் சுற்றை ஒழுங்குபடுத்தினார்கள் இதற்கு மேலதிகமாக கேள்மீடுடன் பிறப்பாக்கியும் ஒலிபெருக்கியும் இவ்வரிப்படத்தில் இணைக்கப்பட வேண்டியுள்ளது கேள்மீடுடன் பிறப்பாக்கி மற்றும் ஒலிபெருக்கி அதாவது கேள்மீடுடன் பிறப்பாக்கி என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் ஒரு சிறிய ஒலியை எழுப்பப்படுகிறது அதனூடாக ஒலிபெருக்கியினூடாக பெரிய ஒலி ஒன்றை நாங்கள் பெற முடியும் இங்கே சமிக்க விதியலாக்கியாக நாங்கள் இந்த டிரான்சிஸ்டரை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த வகையில் சுற்றில் உள்ள ஏ மற்றும் பியை பெயரிடுக இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு சமிக்க விரியலாக்கியாக பயன்படுத்தியிருந்தது அந்த வகையில் சுற்று ஏ பார்ட் ஏ பார்ட் பி இந்த வகையில் இது பேப்பு சுற்று அதாவது இது பேப்பு சுற்று என்பது இன்புட் இது அவுட்புட் அதாவது பயப்பு சுற்று ஆகவே பாருங்கள் ஏ என்பது குறிப்பது உங்களுக்கு தெரிய வேணும் ஏ குறிப்பது பேப்பு சுற்று பேப்பு சுற்று அதே நேரம் பி குறிப்பது பயப்பு சுற்று பி குறிப்பது பயப்பு சுற்று ஏ குறிப்பது பெயப்பு சுற்று விளங்குதா பிள்ளைகள் அதாவது இங்கே பாருங்கள் இங்கே மின்னோட்டம் நாங்கள் வழங்க வேண்டும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த என்ன நடைபெறுகின்றது என்பதை பார்க்கலாம் டிரான்சிஸ்டர் இங்கே நாங்கள் சிறிய ஒரு ஒலி எழுப்பப்படும் போது உங்களை தெரியணும் இங்கே உருவாகிறது பெரிய ஒலி இங்கே நாங்கள் மாறும் அதாவது தடை ஒன்றை பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட தடை ஒன்று அதன் காரணமாக இந்த சுற்றினூடாக மின்னோட்டம் எவ்வாறு செல்லுகின்றது என்பது தெளிவாக இருக்கும் அதாவது இவ்வாறு மின்னோட்டம் செல்லும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இதில் நாங்கள் ஒலிபெருக்கியை பொருத்தும் போது எங்களுக்கு சிறிய ஒலியை பயன்படுத்தி இங்கே பெரிய ஒரு ஒலியை பெறக்கூடியதாக இருக்கு அந்த வகையில் இச்சுற்றில் பயன்படுத்தப்பட்ட டிரான்சிஸ்டரின் வகையை குறிக்க பாருங்கள் இந்த சுற்றில் பயன்படுத்தப்பட்டது இல்லை பாருங்கள் மின்னோட்டமானது அதாவது எங்கே செல்லுகின்றது உங்களை தெரியணும் இதில் எக்ஸ் ஒய் சட் குறிப்பது அதை நாங்கள் குறித்து கொள்ளலாம் சட் என்பது இ y என்பது C சேகரிப்பான் X என்பது B ஆகவே மின்னோட்டமானது அதாவது காலியை நோக்கி வருகின்றது அதாவது சேகரிப்பானிலேருந்து மின்னோட்டம் காலியை நோக்கி வருகின்றது அதாவது இது என்ன டிரான்சிஸ்டர் என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் அதாவது சேகரிப்பானிலேருந்து காலியை நோக்கி வருகின்றது ஆகவே இது ஒரு என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் ஆகவே இச்சுற்றில் பயன்படுத்தப்பட்ட டிரான்சிஸ்டரின் வகையை குறிக்கிடுங்க என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர்
விளங்குதா பிள்ளைகள் இந்த அம்புக்குறி உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கணும் அதாவது காளியை நோக்கி மின்னோட்டம் வருகின்றது ஆகவே என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் மூன்றாவது டிரான்சிஸ்டரின் முடிவிடங்களை இனம் காண்க அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த மின்னோட்டமானது எங்கே வருகின்றது பாருங்கள் காளியை நோக்கி வருகின்றது ஆகவே இது காளியை நோக்கி வருகின்ற மின்னோட்டம் இ அதே நிறம் இங்கே பாருங்கள் அதற்கு எதிராக இருப்பது சி அதாவது காளியை நோக்கி காளியை நோக்கி ஏற்றக்காவில் காலியிலிருந்து ஏற்றக்காவியில் சி என் நோக்கி செல்லும் ஆகவே வை சி ஆக இருக்கும் அதே நேரம் எக்ஸ் என்பது பி ஆக இருக்கும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் என்பது அடி அதாவது பி வை என்பது சேகரிப்பான் அதாவது சி அதே நேரம் பாருங்கள் செட் என்பது காலி அதாவது ஏற்றங்களை காலுகின்றது ஆகவே அது எமிட்டர் இ டிஎன் தொழிற்பாடு என்ன பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியணும் டி இந்த தொலைப்பாடு அதாவது இந்த சுற்றின் ஊடாக பாய் மின்னோட்டத்தை சீராக பேணுவதற்கு அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மின்னோட்டம் பாய்வதற்காக இங்கே இங்கே தடையாக நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் இது ஒரு டீ ஒரு தடை அதாவது சுற்றுநூடா பாய் மின்னோட்டத்தை நாங்கள் கட்டுப்படுத்தல் அதாவது குறித்த மின்னோட்டம் பாய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஆகவே டீ ஒரு தடை இது சுற்றினூடாக பாயும் பாயும் மின்னோட்டத்தை கட்டுப்படுத்தல் விளங்குதா பிள்ளைகள் டி என்பது ஒரு தடை அதே நேரம் இங்கே இருக்கிறது கொள்ளளவே விளங்குதா பிள்ளைகள் ஐந்தாவது இச்சுற்றை பயன்படுத்தி மாணவர்கள் எதனை விளக்க முற்படுகின்றார்கள் அதாவது இங்கு முக்கியமான செயற்பாடு என்ன சமிக்க விரியலாக்கியாக டிரான்சிஸ்டர் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை விளக்க முற்படுகின்றார்கள் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் சமிக்கை விரியலாக்கி டிரான்சிஸ்டர் தொழிற்படுவதை விளக்க முற்படுகிறார்கள் அதாவது கேள்மீடுறன் நாங்கள் இங்கே பிறப்பாக்கி இதில் பொருத்தப்படும் போது இங்கே ஒலிபரிக்கிய பொருத்தப்படும் போது எங்களுக்கு அந்த சிறிய ஒலியானது பெரிய ஒலியாக கேட்கப்படுவதை நாங்கள் உணர்வதற்கு அதே நேரம் அடுத்ததாக பாருங்கள் ஆறாவது சுற்றின் எந்த முடிவிடத்தில் கேள்மீடுறன் பிறப்பாக்கி இணைக்கப்பட வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியணும் கேள்மீடுறன் பிறப்பாக்கி என்பது சிறிய ஒலியை உருவாக்குன்றது அந்த வகையில் பாருங்கள் பிக்யூ அந்த பிக்யூ பகுதியில் நாங்கள் பொருத்தப்பட வேண்டும் அதுதான் எங்களுக்கு பெரிய ஒலியாக அதாவது ஆர்எக்ஸில் நாங்கள் ஒலிபெருக்கியில் பொருத்தப்படும் போது ஆர்எக்ஸ் ஆர்எஸில் ஒலிபெருக்கியை பொருத்தப்படும் போது பெரிய ஒலியாக கேட்க முடியும் அந்த வகையில் ஏழாவது வினா சுற்று ஏ பகுதிக்கு என்ன சமிக்கைய வழங்கப்படுகின்றது இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் முதலாவது பார்த்தோம் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதாவது இது பயப்பு சுற்று இது பேப்பு சுற்று அதாவது நாங்கள் பார்ட் ஏ என்பது பேப்பு சுற்று இன்புட் பார்ட் பி பயப்பு சுற்று இங்கே கேள்மீடுற நெல்லியை நாங்கள் அதாவது ஒலிபிறப்பாக்கிய நாங்கள் பயன்படுத்திக்க இங்கே ஒலிபெருக்கியில் பெரிய ஒலி கேட்கப்படுகின்றது ஆகவே இங்கே பாருங்கள் சுற்று சுற்றின் ஏ பகுதிக்கு என்ன சமிக்கை வழங்கப்படுகின்றது அதாவது சுற்று ஏயில் நாங்கள் கேள்மீடுறன் பிறப்பாக்கி ஒலி கேள்மீடுறன் பிறப்பாக்கி ஒலி ஒலி வழங்கப்படுகின்றது எட்டாவது பகுதி ஏ ஊடாக எவ்வகையான மின்னோட்டம் பாய்கின்றது இந்த வகையில் எவ்வகையான மின்னோட்டம் பாய்கின்றது என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் ஆடலோட்ட மின்னோட்டம் ஆடலோட்ட ஆடலோட்ட மின்னோட்டம் இதே நேரம் ஒன்பதாவது சமிக்க விரியாக்க விரியலாக்கலில் ஒலிபெருக்கி எந்த புள்ளிகளுக்கிடையில் இணைக்கப்பட வேண்டும் ஆர்எஸ் இந்த பகுதியில் தான் நாங்கள் விரியலாக்கிய அதாவது ஒலிபெருக்கியை நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் ஆர் 
எஸ் இது ஒரு சமிக்க விரியலாக்கின்ற சுற்று அந்த வகையில் அடுத்த வினாவுக்கு வார் விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் மேலதிக பயிற்சி பத்தொன்பது மின் உபகரணங்களில் பயந்த பயன்படுத்தப்படும் சில பகுதிகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது இது பாருங்கள் என்னென்ன என்பது பார்க்கலாம் இது உங்களுக்கு தெரியணும் ஏ என்பது இருவாய் அதாவது எல்இடி ஏ என்பது இருவாய் எங்களை பாருங்கள் அந்த முடிவிடங்கள் ரெண்டில் ஒன்று நீளமானதும் ஒன்று கட்டையானதுமாக இருக்கு குறுகியதாகும் ஆகவே இது ஒரு எல்இடி இது பாருங்க மூன்று முடிவிடங்கள் இருக்கின்றது எனவே இது ஒரு டிரான்சிஸ்டர் டிரான்சிஸ்டர் அதே நேரம் இங்க பாருங்க வலைகள் நிறைய காணப்படுங்க வலயங்கள் ஆகவே இது ஒரு தடை இதே நேரம் பாருங்க ஒரு வலயம் காணப்படுகிறது இது உங்களுக்கு தெரியணும் சில்வர் வெள்ளியத்துல காணப்படும் ஆகவே இது ஒரு உங்களுக்கு தெரியவனும் என்னவாக காணப்படுகின்றது முக்கியமாக இருவாய் ஏன் இங்க அனோட் கதோட் என்று காணப்படுகிறது இது நேர் முடிவுடம் அனோட் என்பது கதோட் மறை முடிவுடம் அந்த வகையில் ஏயிலிருந்து டி கூறுகளை பேரிடுக ஏ எல்இடி ஒளி காலும் இருவாயி பி திரான்சிஸ்டர் மூன்று முனைகள் காணப்படுகிற முடிவிடங்கள் அதே நேரம் சி தடை அங்கே வலையல் காணப்படுகின்ற வலையங்கள் அதே நேரம் டி இருவாய் அதாவது சந்தி இருவாயாக காணப்படும் இதே நேரத்தில் ரெண்டாவது வினா டி ஊடாக எத்திசையில் மின்னோட்டம் பாய்கின்றது டி ஊடாக என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் அனோட் திறப்பட்டிருக்கு ஏ கே எனவே இந்த திசையினூடாகத்தான் மின்னோட்டம் பாயும் அதை நீங்க குறியீட்டுல பார்க்கும்போது இந்த திசையூடாக மின்னோட்டம் பாயும் அதாவது இது அனோட் இது கதோட் எனவே இந்த திசையினூடாக மின்னோட்டம் பாயும் அனோட்டிலிருந்து கதோட்டை நோக்கி மின்னோட்டம் பாயும் விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்கள் ஒரு பியில் மூன்று முடிவிடங்கள் உள்ளன அவற்றை பெயரிடுக அது உங்களுக்கு தெரியும் மூன்று முடிவிடங்கள் காலி அது இ என்று குறிப்பிடுவோம் அதே நேரம் அடி அதை பி என குறிப்பிடுவோம் அதே நேரம் சேகரிப்பார் அதாவது ஏற்றக்கா ஏற்றக்காவிகளை காலுவது காளி ஏற்றக்காவிகளை சேகரிப்பது காளியிலிருந்து காலப்பட்ட ஏற்றக்காவிகளை சேகரிப்பது சேகரிப்பான் அது கலெக்டர் அதே நேரம் காளியிலிருந்து சேகரிப்பானுக்கு செல்லும் ஏற்றக்காவிகளை கட்டுப்படுத்துவது அடி அது பேஸ் நான்காவது மேற்குறிப்பிட்ட கூறுகள் ஒவ்வொன்றினதும் தொழிற்பாட்டை எழுதுக அந்த வகையில் காலி இந்த தொழிற்பாடு ஏற்றக்காவிகளை காலுதல் இ அதாவது காலி அது இந்த தொழிற்பாடு ஏற்றக்காவிகளை ஏற்றக்காவிகளை சேகரிப்பானுக்கு காலுதல் அதே நேரம் சி சேகரிப்பான் காளியினால் காவப்பட்ட காளியால் காலப்பட்ட ஏற்றக்காவிகளை சேகரித்தல் இதே நேரம் பாருங்கள் பி அது அடி காளியினால் காவப்படும் காலப்படும் காளியினால் காலப்படும் ஏற்றக்காவிகளை கட்டுப்படுத்தல் அதாவது காலியினால் காணப்படும் காலப்படும் ஏற்றக்காவிகள் சேகரிப்பானுக்கு செல்லும் போது அவற்றை கட்டுப்படுத்தல் தான் இந்த அடி செய்கின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் மேலதிக பயிற்சி இருவது மின்னை கடத்தும் திறனுக்கு ஏற்ப பொருட்களை கடத்திகள் குறைகடத்திகள் மற்றும் காவலிகள் என வகைப்படுத்தலாம் 
ஒரு மாணவனால் குறை கடத்திகள் ஏ பி சி மற்றும் டி என்பவற்றை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட மின் சுற்று கீழே தரப்பட்டுள்ளது அதாவது இது ஒரு ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தை நாங்கள் இங்கே நேரோட்ட மின்னோட்டமாக மாற்றுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு பாலச்சுற்று அந்த வகையில் இங்கே ஏ பி சி டி என பயன்படுத்தப்பட்ட அனைத்துமே இரு வாய்களாக இருக்கும் அதாவது பி என் சந்த இரு வாய்கள் அந்த வகையில் ஏ பி சி மற்றும் டி என்பவற்றை பெயரிடுக இவை அனைத்துமே இரு வாய்களாகும் அந்த வகையில் அடுத்த வினாவை பாருங்கள் பேப்பு சுற்றுக்கு வழங்கப்பட்ட ஆடலோட்டம் மின்னோட்டம் ஜே ஏ திசையில் செல்லும் போது முன்முக கோடலில் இணைக்கப்பட்ட இரு வாய்களை பெயரிடுக பாருங்கள் ஜே ஏ திசையில் செல்லும் போது பேப்பு சுற்று இது உங்களுக்கு தெரியும் ஆடலோட்டம் மின்னோட்டம் பாருங்கள் ஜே ஏ திசையில் மின்னோட்டம் செல்லும் போது அதாவது இந்த திசையில் மின்னோட்டம் செல்லும் போது இந்த வகையில் இது பின்முக கோடல் இருக்க ஆகவே இங்கே செல்லாது முன்முக கோடல் இருக்கும்போது இவ்வாறு செல்லப்பட்ட மின்னோட்டம் இவ்வாறு சென்று இவ்வாறு சென்று இவ்வாறு சென்று இங்கே செல்லு இது திரும்ப அதே இடத்துக்கு வராது அதாவது அடுத்த வித்தியாசம் இருக்க வேணும் எனவே இவ்வாறு சென்று மின்னோட்டம் இவ்வாறு செல்ல ஆகவே இங்கே பாருங்கள் எந்த இரு வாய்களின் ஊடாக செல்லுகின்றது சி ஏ சி ஊடாக செல்கின்றது ஆக பேப்பு சுற்றுக்கு வழங்கப்பட்ட ஆடலோட்டம் மின்னோட்டம் ஜே ஏ திசையில் செல்லும் போது பாருங்கள் ஜே ஏ திசை அதாவது இந்த திசையில் செல்லும் போது முன்முக கோடலில் இணைக்கப்பட்டுள்ள இரு வாய்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த இரு வாயினூடாக மின்னோட்டம் செல்லும் ஏ ஆகவே ஏ கமா சி ஆகும் விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு அவ்வாறு விடையளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அதே நேரம் மூன்றாவது வினா பயப்பு சுற்றுக்கு ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தை வழங்கும் போது ஜியில் பெறப்படும் அவதானம் என்ன இங்க பாருங்கள் ஜியில் பெறப்படும் கல்வி நோமானியில் பெறப்படும் அவதானம் காட்டி ஒரு திசையில் அசையும் காட்டி ஒரு திசையில் அசையும் அதாவது இது ஒரு மைய பூச்சிய கல்வி நோமானி ஒரு திசையில் அசையும் நான்காவது பயப்பு சுற்றுக்கு ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தை வழங்கும் போது பயப்பு சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்திற்கான வரைவு வரைக பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியணும் இங்க இது ஒரு முழு அலை சீராக்கம் நடைபெறுகின்றது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இவ்வாறு செல்கின்ற மின்னோட்டம் இதனூடாக செல்லும் அதாவது இன்வாறு சென்ற மின்னோட்டம் அதே நேரத்தில் மாறி ஏயினூடாக செல்லும் மின்னோட்டம் உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த இரு வாய்கள் ரெண்டு நூடாக மின்னோட்டம் செல்லும் இந்த ரெண்டு சந்தர்ப்பத்திலே மின்னோட்டமானது இவ்வாறு பயணம் செய்யும் ஆகவே பிள்ளைகள் இப்போது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கும் அதாவது ஆடலோட்ட மின்னோட்டம் நீரோட்ட மின்னோட்டமாக மாற்றப்படுகின்றது ஆகவே இங்கே கேட்கப்பட்டது பேப்பு சுற்றுக்கு ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தை வழங்கும் போது பயப்பு சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்துக்கான வரைவை வரைக அந்த வகையில் பயப்பு சுற்றுல வர பாய் மின்னோட்டத்தின் வரைவை நாங்கள் பெறிய வேண்டும் ஆகவே இது பாருங்கள் நேரத்துடன் மின்னோட்டம் அல்லது மின் அழுத்த வேறுபாடு இவ்வாறு காணப்படும் விளங்குதா பிள்ளைகள் அதாவது ஒரு திசையில் பாய் மின்னோட்டமாக இருக்கு இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு இவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் மேலதிக பயிற்சி இருபத்தொன்று பல இலத்திரனியல் கூறுகள் உடைய சுற்றின் ஒரு பகுதி தரப்பட்டுள்ளது இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு டிரான்சிஸ்டருடன் உடன் தொடர்பட்ட ஒரு மின் சுற்று வந்து தரப்பட்டிருக்கு இது உங்களுக்கு தெரியணும் மின் முதல்கள் இது பாருங்கள் எவ்வாறு இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இது மாறும் தடை இதே நேரம் இது ஒரு ஒளி உணரி தடை எல்டிஆர் மற்றும் இது டிரான்சிஸ்டர் ஆக இங்கே ஏபி மற்றும் சி என்பவற்றை பெயரிடுக இங்கே இது ஒரு மாறும் தடை ஏ மாறும் தடை அதே நேரம் பி ஒளி உணரி தடை ஒளி உணரி தடை அதாவது எல்டிஆர் அதே நேரம் சி டிரான்சிஸ்டர் அதாவது மூன்று முடிவிடங்கள் இருக்கின்றது டிரான்சிஸ்டர் இதே நேரம் ஃப்ரெண்டாவது வினா பாருங்க ஏயின் தொழிற்பாடு ஜாது அதாவது இந்த மின் சுற்றுக்கு தேவையான மின்னோட்டத்தை வழங்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதாவது சுற்றுக்கு சுற்று தேவையான அளவு மின்னோட்டத்தை வழங்க பயன்படுது மின்னோட்டத்தை வழங்க பயன்படுத்தப்படும்
ஏன் இது ஒரு மாறும் தடை அதன் காரணமாக தேவையான அளவு மின்னோட்டத்தை பெறுவதற்கு இங்க ஏன் பயன்படுத்தப்படுகின்றது மேற்குறிப்பிட்ட சுற்றின் தொழிற்பாடு யாது அதாவது இங்க பாருங்கள் இதுல என்ன நடைபெறுகின்றது இங்க மாறும் தடை நாங்க பயன்படுத்துகின்றோம் மேற்குறிப்பிட்ட சுற்றின்றல ஒளி உணரி தடை பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது இது ஒரு ஆலியாக இலத்திரணியல் ஆலியாக தொழிற்படுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஏன் இருளுள்ள போது தடை கூடும் எனவே இந்த சுற்றினூடாக மின்னோட்டம் பாயாது அதே நேரம் ஒளி உள்ள போது பகல் வேளைகளில் சூரிய ஒளி உள்ள போது இங்க என்ன நடைபெறுகின்றது தடை குறைகின்றது இந்த சுற்றினூடாக மின்னோட்டம் பாயும் எனவே இங்க என்ன நடைபெறுகின்றது ஒரு இலத்திரணியல் ஆலியாக தொழிற்படுகின்றது இலத்திரணியல் ஆலியாக தொழிற்படல் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வாரம் விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் மேலதிய பாய்ச்சி இருபத்தி ரெண்டு உரு ஒன்று மற்றும் ட்ரெண்டு என்பன அரை அலை சீராக்கம் மற்றும் முழு அலை சீராக்கத்தை காட்டுகின்றன ஒரு சைக்கிள் டைனமோவில் இருந்து ஏபிக்கு மின்னோட்டம் வழங்கப்படுகின்றது பாருங்கள் ஒரு ஒன்று ஒரு ரெண்டு இது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு இருவாய பயன்படுத்தப்படுகின்றது எனவே இது அரை அலை சீராக்கம் இதே நேரம் இங்கே பாருங்கள் நான்கு இருவாய்கள் அதாவது பாலச்சுட்டாக பயன்படுத்துகின்றோம் அதே நேரம் அதை விட நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்துகின்றது உங்களுக்கு தெரியவனும் இந்த இருவாய்கள் ஒளி காலும் இருவாய்கள் இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டது எல்லாம் ஒளி காலும் இருவாய்கள் ஒரு திசையில் மின்ன கடத்தும் அதே நேரம் ஒளியையும் காலக்கூடியது எனவே இது பயன்படுத்தப்படுவது முழு அலை சீராக்க முழு அலை சீராக்க அந்த வகையில் முதலாவது சைக்கிள் டைனோமோவால் எவ்வகையான மின்னோட்டம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது ஏசி அதாவது ஆடல் ஓட்டம் மின்னோட்டம் ஆடல் ஓட்ட மின்னோட்டம் அதாவது சைக்கிள் டைனோமோ மின் பிறப்பாக்கி நீர் மின் சுற்றுக்கள் அதாவது போன்றவற்றில் மின் பிறப்பிக்கப்படுகின்ற முறை உங்களுக்கு தெரியணும் மின்னோட்டம் ஆடல் ஓட்ட மின்னோட்டம் உலர் மின்கலம் சூரிய படலம் கார் பேட்டரியில் உருவாக்கப்படுற மின்னோட்டம் உங்களுக்கு தெரியும் நேரோட்டம் மின்னோட்டம் ஒரு ஒன்றில் எவ்வகையான சீராக்கம் நடைபெறுகின்றது அரை அலை சீராக்கம் ஏன் ஒரு இருவாய் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அரை அலை சீராக்கம் அலை அரை சீராக்கல் விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் மூன்றாவது ஒரு ஒன்றில் இருவாயின் முடிவிடங்கள் மாற்றும் போது அழுத்தத்திற்கும் ஓட்ட விட்ட ஓட்ட வித்தியாசத்திற்குமான விரைவை வரைந்து விளக்குக பாருங்க பிள்ளைகள் ஒரு ஒன்றில இருவாயின் முடிவிடங்களை மாற்றும் போது அழுத்தத்திற்கும் ஓட்ட வித்தியாசத்திற்குமான விரைவு அதாவது இது நீங்க பார்க்கும் போது அரை அலை சீரக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கு ஆகவே இங்க என்ன நடைபெறுகின்றது அது இந்த மின்னோட்டம் அல்லது மின் அழுத்தம் இவ்வாறு காணப்படும் இவ்வாறு காணப்படும் ஏன் அரை அலை சீராக்க நான்காவது உரு ட்ரெண்டில் பியில் இருந்து ஏற்கு மின்னோட்டம் பாயும் போது எவ் எல்இடி ஒளிரும் பாருங்கள் ஒரு ரெண்டில் பியிலிருந்து பியிலிருந்து ஏக்கு மின்னோட்டம் பாயும் போது எவ் எல்இடி ஒளிரும் பியிலிருந்து மின்னோட்டம் பாயும் போது இங்கே பாருங்கள் எஸ் பின்முக கோடல் ஆகவே ஆறு நூடாக செல்லும் இவ்வாறு வருகின்றவர் இதன் ஊடாக வந்து இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எக்ஸ் பின்முக கோடலில் இருக்குது ஆகவே அதன் ஊடாக செல்லாது ஆகவே வையின் ஊடாக சென்று இவ்வாறு இதன் ஊடாக சென்று இதன் ஊடாக சென்று பியின் ஊடாக சென்று ஏக்கி செல்லும் ஆகவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒளிரப்போகின்ற எல்இடிகளை பார்க்கலாம் அதாவது வை ஒளிரும் அதே நேரத்தில் ஆர் ஒளிரும் அதே நேரத்தில் பி ஒளிரும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் ஒரு ரெண்டில் பியிலிருந்து ஏக்கு மின்னோட்டம் பாயும் போது எவ் எல்இடி ஒளிரும் அந்த வகையில் பாருங்கள் பிள்ளைகள் ஆர் ஒய் பி ஆர் மற்றும் ஒய் மற்றும் பி ஒளிரும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்கள் ஐந்தாவது வினா ஒரு ரெண்டிற்கு டைனமோவிலிருந்து மின்னோட்டத்தை வழங்கும் போது அழுத்த வேறுபாட்டுக்கும் நேரத்துக்கும் இடையிலான விரைவை விரைக 
இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு முழு அலைச்சீராக்க எனவே முழு அலைச்சீராக்கத்தின் போது எவ்வாறு மின்னோட்டம் அதாவது அல்லது மின்னழுத்த வேறுபாடு காணப்படும் என்பதை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் முழு அலைச்சீராக்கத்தில் இவ்வாறு காணப்படும் அதாவது நேரத்துடன் இல்லை அழுத்தம் இவ்வாறு காணப்படும் ஏன் இங்கே முழு அலைச்சீராக்கம் நடைபெற்றிருக்கு விளங்குதா பிள்ளைகள் அந்த வகையில் ஒரு திசையில் மின்னோட்டம் பாயும் நான்கு இருவாய்கள் அது அதுவும் ஒளிகாலும் இருவாய்கள் அதுவும் ஒரு திசையிலே மின்னோட்டத்தை செல்லவிடக்கூடியது இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்கள் ஆறாவது வினா ஒப்பமாக்கலுக்கு பயன்படும் உபகரணம் எது இங்கே நீங்கள் ஒப்பமாக்கலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடியது அதாவது நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற பயப்பு சுற்று பேப்பு சுற்றுன்னு இருக்குது அந்த பயப்பு சுற்றில் நாங்கள் மின் சாதனத்துக்கு சமாந்திரமாக நாங்கள் இணைக்கும் போது அது கொள்ளளவியை நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் கொள்ளளவி ஏன் அது தற்காலிகமாக ஏற்றத்தை சேமித்து வைத்திருக்கக்கூடியது எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஏற்றம் இறக்கப்படுகின்ற போது அதன் ஊடாக மின்னோட்டம் செல்லும் எனவே அது தொடர்ச்சியாக மின்ன வழங்கக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த சுற்றில் ஏழாவது எல்இடி ஆரை நீக்கும் போது வினா ஐந்தில் காட்டப்பட்டுள்ள வரைவில் என்ன மாற்றத்தை அவதானிக்க முடியும் பாருங்கள் பிள்ளைகள் எல்இடியை ஆரை நீக்கும் போது எல்இடியில் ஆரை நீக்கும் போது வரைவில் என்ன மாற்றத்தை அவதானிக்கலாம் பிள்ளைகள் ஆரை நீக்கும் போது இந்த சுற்றினூடாக என்ன நடைபெறுகின்றது மின்னோட்டம் பாயுமா அதாவது நீராக செல்லும் அதாவது இங்கே ஆறை நீக்கினால் இங்கே என்ன நடைபெறுகிறது இந்த ஆர் இடத்துல கம்பி அதாவது கடத்தி பொருத்தப்படும் கடத்தி பொருத்தப்படும் போது இந்த சுற்றினூடாக எவ்வாறு மின்னோட்டம் செல்லும் பிள்ளைகள் இந்த திசையினூடாக மின்னோட்டம் பாய்ந்து அந்த வகையில் பாருங்கள் ஏழாவது வினா எல்இடியை எல்இடியில் ஆரை நீக்கும் போது வினா ஐந்தில் காட்டப்பட்டுள்ள வரைவில் என்ன மாற்றத்தை அவதானிக்கலாம் பாருங்கள் இங்கே ஆரை நீக்க வேண்டும் அதாவது இந்த ஆறை அகற்றினால் இங்கே என்ன நடைபெறும் ஒரு திசையில் தான் மின்னோட்டம் பாயும் அதாவது நீங்கள் பாருங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதாவது பிஆர்ஒய் தொழிற்படாது பிஆர்ஒய் தொழிற்படாது இதே நேரத்தில் மற்ற அதாவது ஏ நூடாக செல்கின்ற மின்னோட்டம் கியூ நூடாக பாய்ந்து அதே நேரத்தில் கியூ நூடாக வருகின்றது ஒய் நூடாக வந்து அதே நேரத்தில் என்ன நடைபெறுகின்றது எஸ் நூடாக சென்று பிக்கு செல்லும் ஆகவே இங்கே அந்த வேற என்ன மாற்றம் அவதானிக்க முடியல மண்டால் அரையல சீராக்கம் தான் நடைபெறும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவதானிக்க முடியும் என்ன அவதானிக்க முடியும் அரையல சீராக்கம் அவதானிக்க முடியும் அந்த வகையில் அதாவது கியூ எஸ் ஒய் தான் ஒளிரும் இவ்வாறு தான் தொழிற்படு இது டி இது விஓஐ அந்த வகையில் இங்கே ஒளிரக்கூடியது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கியூ ஒய் மற்றும் எஸ் ஒளிரும் அதாவது மற்ற எல்இடிகள் ஒளிராது விளங்குதா பிள்ளைகள் இதுவரை நாங்கள் பார்த்தது உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தில் உள்ள இலத்திரனியல் என்ற பாடத்தில் அதனுடைய விளக்கங்கள் மற்றும் செயற்பாடினூடான விளக்கங்கள் அதே நேரத்தில் மேலதிகமான பயிற்சிகள் என்பவற்றுக்கு எவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை விளக்கமாகவும் விரிவாகவும் பார்த்தோம் இன்னொரு புதிய அழகுடன் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்